Hello everyone, I am Tanvi Kaur and I welcome you to this series called RBI 247. In this very series, we pick up some important financial topics and we try to discuss them with the help of different questions. So for all those who are there for the very first time, you can subscribe to our channel and press this bell icon so that you can be notified whenever a new video comes up. You can also join our telegram group. In this very group, we share some free quizzes as well as the updates for all our upcoming videos. So let's get started now. This is the very first question which says RBI has raised the limit of personal loan amount that can be granted to the directors of other banks from the 25 lakh rupee threshold earlier. The upward revision would reduce the cases requiring approval at the board and the management committee level without diluting the regulatory intent. So what's the new threshold or the new limit which has been specified? So what has RBI done? The loans, the personal loans which are granted to the directors, there was a limit of 25 lakh rupees on that earlier. Now that limit has been raised. Okay, and the loans which are granted within that very limit, they don't need the approval from the board or the management level committee. So, us threshold tak ke loans agar aap dete ho, to aapko board ya management level committee ki uh, approval ki zarvat nahi hai. To wo new threshold kitne amount ki hai? The answer to this question is option D, it is 5 crore. So, 25 lakh se bada ke isko 5 crore kar diya gaya hai. So, let's see what is this very change which has been brought up by RBI. So RBI has revised the limit and raised the limit of loan from 25 lakh earlier to 5 crore piece now. So here I am saying that the personal loans which are granted to directors of other banks, this limit is for them. So what do we mean by personal loans? Personal loans mein kya kya aa jata hai? Jo bhi loans aap individuals ko dete ho, uh, jo aap education loan ke form mein de sakte ho, ya koi loan aap dete ho, taaki wo log invest kar sake, shares mein, debentures mein, immovable assets mein. So ye saare jo hai, ye personal loans ke type hai. So personal loans are the loans which are given to the individuals, which includes your education loans, your consumer credit, loans given for the uh, creation or enhancement of immovable assets loans for investing in financial assets like shares debentures so one category is personal loan other is the business loan this revision is just for the personal loan category okay so what is the other change which has been brought in along with this very change so 25 lakh se bada ke limit ko 5 crore kar diya gaya hai to jo bhi loans 5 crore ke beyond jate hain unko approval ki zarurat hai so, if the following categories ke main loans discuss karungi, agar wo loan ka amount 5 crore ya usse zada hai, to us case mein jo management level or board level pe committee bani hui hai, unka approval must hai. Banks need the sanctions of board of directors or management committee if they want to give loans and advances which exceed or aggregate rupees 5 crore and above to the following categories. So, following टाइप के लोन्स इसमें आ जाते हैं जहां आपको इस सैंक्शन की जरूरत है फर्स्ट इज एनी लोन गिवन टू एनी रिलेटिव ऑफ देयर मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन और अदर डायरेक्टर अदर देन स्पाउस माइनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो जितने भी रिलेटिव्स हैं बैंक के चेयरमैन के मैनेजिंग डायरेक्टर की या कोई और डायरेक्टर है बैंक में उनके जो भी रिलेटिव्स हैं अदर देन उनकी स्पाउस उनके माइनर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन बाकी जितने भी रिलेटिव हैं उन सब को अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा का लोन देते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट लेवल की जो कमेटी है उनका अप्रूवल चाहिए इसके अलावा अगर रिलेटिव जो है वो आपके बैंक के डायरेक्टर या चेयरमैन का ना हो के किसी दूसरे बैंक के डायरेक्टर या चेयरमैन का रिलेटिव है तब भी आपको सैंक्शन की जरूरत है सो इफ द रिलेटिव ऑफ द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ अदर बैंक इज गिवन अ लोन ऑफ मोर देन 5 करोड़ देन आल्सो दिस सैंक्शन इज नीडेड then if there is any firm where the relatives which have been discussed in these above two cases this option a and this option b both of these kinds of relatives which uh, are there in any firm and are interested there as a partner or a guarantor in that very case also sanction is needed okay koi aisi firm hai jisme ye jo relatives the aapke directors ke ya dusre bank ke directors ke wo wahan pe as a partner kaam karne mein ya as a guarantor kaam karne mein interested hai to bhi aapko 5 crore se zyada ke loan ke liye approval chahiye in committees ka then if there is any company 
in which any of the relatives as discussed in the above cases is interested as a major shareholder or director or as a guarantor or is in control then in that case also approval is needed to koi bhi company hai jahan ye upar discuss kiye gaye relatives jo ki spouse minor ya dependent children nahi hai directors ke वो अगर उस कंपनी में इंटरेस्टेड है एज अ डायरेक्टर काम करने में एज अ गारंटर एज और दे आर हैविंग कंट्रोल ओवर दैट कंपनी मेजर शेयर होल्डर है वो वहाँ के तो भी अप्रूवल चाहिए पाँच करोड़ के बियॉन्ड के लोन का सो व्हेन इज अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी अ मेजर शेयर होल्डर वेयर ही हैज टेन परसेंट और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फाइव करोड़ रुपीज इन पेड अप शेयर विच एवर इज लेस सो दिस हैज बीन द क्राइटेरिया स्टेटेड फॉर दी For being the major shareholder, okay. So this is the requirement. Punch, पच्चीस लाख से बढ़ा के personal loan to directors of other companies की limit पांच करोड़ कर दी गई और पांच करोड़ से beyond की loans अगर इन चारों categories को दिए जाते हैं तो उनको board और management level committee का approval चाहिए sanction चाहिए Other than that, if the loan amount are less than the threshold, ट्वेंटी फाइव लैक्स और फाइव करोड़ एज द केस मे बी देन Uh, the approval is needed from the authority in the financing bank and only to be reported to the board so agar 25 lakh se kam non personal loan category mein koi loans hain theek hai ya un categories mein jahan pe ye 5 crore ki limit nahi applicable aur wo loans jahan ye 5 crore ki limit applicable hai agar ye limits ke andar hi koi loans diye jate hain तो वो फाइनेंसिंग बैंक में जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी बस उनको ही सैंक्शन करने हैं मैनेजमेंट या बोर्ड लेवल सैंक्शन नहीं चाहिए लेकिन ये जो भी अप्रूवल किया गया लोन का इसके बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करना जरूरी है सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दिस वेरी चेंज विच आर बी हैज ब्रॉट इन सो वाई दिस चेंज वॉज नीडेड दिस लिमिट वॉज लास्ट सेटअप इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स सो सिंस देन वी हैव हैड अ चेंज इन दी प्राइज लेवल्स एंड दिस वॉज नॉट इफ रिफ्लेक्टेड इन दिस वेरी लिमिट ऑफ ट्वेंटी फाइव लैक्स रुपीज सो दिस अपवर्ड पुश हैज कम अप अपवर्ड रिविजन इज देयर टू रिफ्लेक्ट दैट इंक्रीज इन दी जनरल प्राइज लेवल सिंस देन सेकेंडली इट्स गोइंग टू इंकरेज द प्रोफेशनल्स दैट दे जॉइन योर बोर्ड ओके बिकॉज यू आर सैंक्शनिंग दैम दी लोन्स इट विल इंश्योर दैट दी there is no need to go through board approval to the management level uh, management committee level approvals for each and every loan even of lesser amount so har case mein aapko board ya management level tak ja ke approval paane ki zarurat nahi hai isliye threshold ko aur bada diya gaya hai theek hai otherwise 25 lakh se kam mein sab cases mein approvals chahiye hote the so it will help with that regard considering the sensitivity of the issue and to ensure that the directors continue their functions without being influenced this threshold has been specified just for who just for the personal loans for the directors that also of other banks 25 lakh limit will still continue for loans which are given as in the form of the business loans all right so this was the change which has been brought in answer to this question was 5 uh, crores second question is also related to this piece of information only as per the rbi's revised personal loan limits to other banks banks need sanctions of board of director committee if they want to grant loans and advances aggregating 5 crore and above these sanctions are needed in which of the following cases so maine aapke sath char cases discuss kiye wo charo hi option a b c d mein stated hai so that's why the answer is option e all of the above you can read them they are same as i have already discussed now moving on to next topic and next question of the day which says the insolvency and bankruptcy board of india that is ibbi has revised the eligibility requirements for insolvency professionals that are hired to run the companies undergoing bankruptcy proceedings so which of the following is correct with respect to these revised requirements for the management professionals so ibbi ne insolvency professionals ko hire karne ki jo eligibility criteria hai wo change kiya hai to inme se kaun sa sahi changed criteria hai wo pucha ja raha hai so let's discuss some amendments which has been brought in by this very board and then we'll answer this question so first of all what is ibbi you must be aware of the insolvency and bankruptcy code of 2016 which was brought in to deal with the problem of npa resolution in india okay to deal with the problem of growing npas in india so under this ibc code this uh, insolvency and bankruptcy board that is ibbi is set up which will help in implementation of this ibc code so ibbi was established 
फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड सो वॉट विल बी द रोल ऑफ आई बी बी आई जितने भी आपको लॉज बनाने हैं अमेंड करना है रिलेटेड टू कैसे इंसॉलवेंसी रेजोल्यूशन केसेज हैंडल किए जाएंगे टाइम बाउंड मैनर में उन्हें कैसे कम्प्लीट किया जाएगा तो वो सारे लॉ बनाना और अमेंडमेंट करने का काम आई बी बी आई का है आई बी बी आई कंसॉलिडेट्स एंड अमेंड्स दी लॉज विच रिलेट टू री ऑर्गेनाइजेशन इंसॉलवेंसी रेजोल्यूशन of for people of for partnership firms individuals in a time bound manner so time bound manner mein kaise in sab ka resolution hoga usse related rules regulations laws aur unka amendment dekhne ka kaam ibbi ka hai so uh, who is an insolvency professional under the insolvency and bankruptcy code some professionals are appointed which who will help in the resolution process who will be guiding as to how to improve the business of the firm to in order to make sure that they are able to generate profit to be able to repay the ones from whom the loans have been taken or to make they will these professionals will help in selling off the business the assets in order to generate some money to repay the lenders so they carry out the resolution plan which is there so there is certain criteria for their appointment certain minimum qualifications which are needed which have recently been revised सो आई बी बी आई में इन सो आई बी बी आई जो है उन्होंने ये क्राइटेरिया रिवाइज किया है इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स को हायर करने का और ये प्रोफेशनल्स जो है ये सारा रेजोल्यूशन प्रोसेस देखते हैं उसमें हेल्प करते हैं सो वॉट्स द न्यू क्राइटेरिया दिस क्राइटेरिया हैज बिन रिवाइज ओके इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व इन रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ इंसॉलवेंट इंडिविजुअल कंपनी पार्टनरशिप दे प्ले अ रोल इन लिक्विडेटिंग दी असेट्स एंड अदर हेल्प इन दी अदर सेटलमेंट प्रोसेसिस सो वी विल डिस्कस वॉट इज दी क्राइटेरिया यूजली जो इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनको मैनेजमेंट की फील्ड में लॉ की फील्ड में कंपनी कंपनी सेक्रेटरीशिप या सी ए हो वो या कॉस्ट अकाउंटिंग उनमें दे आर डीलिंग सो इन प्रोफेशनल फील्ड्स में जो वर्क करते हैं वो ही लोग इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट हो सकते हैं सो दीज आई पी इज दैट इज द इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल शुड हैव दी एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट लॉस दे आर सी एज और Uh, having a company uh, secretary chip or cost accounting kind of professional fields in which they are working so let's see what's the existing and the new regulation now so existing regulations was the bachelors in management which with 15 years of experience so pehle tha ki jiske management mein bachelors ki hai aur 15 saal ka experience hai wohi insolvency professional appoint ho sakte the ab kya kiya gaya ab isko thoda revise kiya gaya hai bachelors plus 15 years wale to ban hi sakte hain ips इसके अलावा अगर ऐसा कोई है जिसके पास सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस है 15 साल का नहीं लेकिन उसके 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है मैनेजमेंट में या पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिप्लोमा किया हुआ है मैनेजमेंट में इन दैट केस आल्सो दे कैन बिकम दी इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स ओके सो नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू दोज हु आर क्वालिफाइड इन लॉ Our earlier 10 years of experience as an advocate was needed. Now it is 10 years of experience in the field of law after a bachelor's degree. So, पहले था कि 10 साल का experience हो और person advocate होना चाहिए. अब new rule क्या है कि 15 साल का experience, uh, sorry, that was for management. अब rule है कि 10 साल का experience आपको law की field में चाहिए after bachelor. So, जरूरी नहीं है आप advocate हो, लेकिन आपने bachelor's की है. उसके बाद आपके पास 10 साल का लॉ की फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है तो भी आप आईपी बन सकते हो दिस रूल्स आर मोर सिंपलर फॉर योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरीज लाइक इट्स जस्ट सिक्स इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एन एडवोकेट सो दीज आर दी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल Now moving to to the second amendment, एक amendment थी eligibility criteria की Second amendment जो है वो avoidance transactions से related है Next amendment is related to the avoidance transactions. So insolvency and bankruptcy board of India has amended the regulations for corporate insolvency proceedings, wherein a resolution professional will be required to provide details about his or her opinion on the avoidance transactions pertaining to a corporate debtor. so corporate debtor is a person who owes debt to to someone who has taken a loan not repaid he owes debt to someone okay he might carry out certain avoidance transactions i'll be discussing what are avoidance transactions so if such avoidance transactions are been um are been incurred by a corporate debtor then the resolution professional need 
to notify about the same to the authorities through special forms this is the amendment so i'll discuss that amendment but for let's first discuss what is avoidance transaction so corporate debtor agar in avoidance transaction mein enter karta hai to insolvency professional ko uske bare mein authorities ko notify karna hoga kisi particular form ke through jo bhi hum aage discuss karenge to avoidance transaction hai kya whenever any entity becomes insolvent certain transactions should be avoided because they can affect the financial position of entity they are avoidable transaction jab aap insolvency की सिचुएशन में होते हो आपके पास कोई डेट है जो आप रीपे नहीं कर पाते हो यू ओ डेट टू सामन यू आर नॉट एबल टू रीपे उस केस में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो उस कॉर्पोरेट डेटर को नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और खराब हो जाएगी उनको हम कहते हैं अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन ओके सो इसके बिहाइंड जो आइडिया है वो क्या है द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट इज Uh, that the basic objective of the code is to maximize the value of asset to make sure the availability of credit improve into entrepreneurship ensure equitable distribution of assets to stakeholders to achieve the resolution in a time bound manner to achieve this very objective the corporate debtor that is the company which has availed credit facility from creditors should avoid such financial transactions सो इन ट्रांजेक्शन्स को करने से उन कॉर्पोरेट डेटर्स की फाइनेंशियल पोजीशन और ख़राब हो सकती है जिस वजह से आई कोड के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टाइम बाउंड मैनर में रेजोल्यूशन हो सके वो नहीं हो पाएगा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो बेटर है इन ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड किया जाए ठीक है सो ये होती हैं कुछ अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन सो द अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट इन बाय दिस चेंज हैज़ बीन ब्रॉट इन वेयर यू नीड टू रिपोर्ट अबाउट दैम एंड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म विच आई विल बी डिस्कसिंग दिस in the this last very point it is to make sure that there is more discipline transparency accountability in corporate insolvency proceeding so jo bhi insolvency ke sath deal karne ke liye plan bana hai kaise resolution hoga wo sab mein aur transparency aaye aur thoda uh, accountability aaye wo aim karne ki wajah se ye humne amendment hum laaye hain so let's see the amendment a resolution a resolution professional is duty bound to find if a corporate debtor is subject to these avoidance transactions and file applications with adjudicating authority seeking appropriate relief so agar resolution professional dekhta hai ki corporate debtor in avoidance transactions mein involved hai to usko iske bare mein adjudicating authority ko report karna hai taki wo kuch relief measures de sake theek hai to isme aati hai aapki kuch preferential undervalued or extortionate क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स सो ये क्या होती हैं इफ आई टॉक अबाउट दी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन इट्स अ ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स वेयर द क्रेडिटर इज इट अ बेनिफिशियल पोजिशन विच डिस्टर्ब्स दी लिक्विडेशन प्रोसेस ओके सो आप अपनी प्रॉपर्टी कॉपरेट जो आप डेटर जो भी पर्सन है जिसने लोन ले रखा है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करता है जिससे उसने लोन लिया था and he might transfer it at a low value okay because of which the problems will be created during the liquidation process so liquidation mein wo property use ho sakti thi aapne use pehle hi sell kar diya to wo aur preferential benefit kisko mila us creditor ko jisko aapne wo sell kiya isse resolution process mein problems aa sakti hain isliye ye bhi ek avoidance transaction hai then is the undervalued transaction where in the form of gift you are transaction is said to be undervalued when gift is given or asset is transferred at a very low value jo bhi value corporate debtor ne books mein dikhai hui hai us value se kam mein aapne wo asset ko sell kar diya ya gift ke form mein de diya to usko hum kehte hain undervalued transaction jo aapki financial position aur kharab karti hai isliye ye bhi ek avoidance transaction hai last is the extortionate transaction extortionate means something which is exorbitant something is which is really very really excessive severe so if you are giving say some a corporate debtor is say obtaining some credit facility some loan at a really very high interest rate then obviously his, his financial position will be deteriorated even further so these are avoidance transactions and if such transactions are been entered into then resolution pros, uh, professional needs to notify about the same to the authorities okay and how he needs to uh, notify there is a, a form for corporate insolvency and resolution plan form 8 okay which can be filed electronically on the board on the platform of the board so this these resolution professionals need to notify through same form to the needed authorities 
where they will intimate about the details of the opinion and determination with respect to the avoidance transactions. So what, how will this help? It will claw back the value lost in such transaction and increase the reorganization, possibility of reorganization of corporate debtor through resolution plan and disincentivize such transaction which prevents press to corporate debtor. So what will happen from this? The problems will be released from that problem. Resolution will be released, relief measures will be given and the corporate debtor will further like the avoidance transactions that will not enter and disincentivize it. उसको बच्चे डिसइंटिवाइज इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो ऐसे ट्रांजैक्शंस ना करें ओके सो ये सब आपके रेजोल्यूशन प्रोसेस को और इंप्रूव करेंगे दिस इज द अमेंडमेंट आल्सो विद अमेंडेड ट्रांजैक्शन द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल डिस्क्लोज ऑल फॉर्मर नेम्स एंड रजिस्टर्ड ऑफिसर्स चेंजड इन द 2 इयर्स प्रीसीडिंग इंसॉल्वेंसी विद इट्स करंट नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस टू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन ऑल कम्युनिकेशंस एंड रिकॉर्ड्स सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को उन कॉर्पोरेट डेटर ने अगर अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया है ऑफिस चेंज कर लिया है तो उसके बारे में भी नोटिफाई करना होगा क्यों करना होगा ऐसा बिकॉज जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है ठीक है अब उनमें से जिन्होंने भी लेंडर्स ने लोन्स दिए थे उनको तो नया नाम नहीं पता नया एड्रेस नहीं पता सो टू सॉल्व दैट वेरी प्रॉब्लम ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को देखना होगा कि नेम वगैरह चेंज तो नहीं हो और नोटिफाई करना होगा अमेंडमेंट टेक्स इन टू अकाउंट द पॉसिबिलिटी वेयर कॉर्पोरेट डेटर मे हैव चेंज द नेम ऑफ द ऑफिस एंड स्टेक होल्डर्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू द न्यू नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फेल टू पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान अगर उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि फॉर्म का नाम या ऑफिस जो है वो चेंज हो गया है तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान को कैरी आउट करने में प्रॉब्लम होगी इसलिए ये नोटिफिकेशन be important है then uh, the if there is a corporate debtor okay and they are not having the registered valuer they are not uh, able to value their assets and liability then the resolution professional can appoint such professionals who are uh, not the registered valuers to value their assets and liabilities so corporate debtor के पास अगर कोई ऐसा नहीं है services available जिस पर वो अपने assets liabilities को value कर सके तो इंसॉल्व जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं वो दूसरे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकते हैं जो कॉपरेट डेटर की हेल्प करेगा उस वैल्यूएशन में पर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स नहीं होने चाहिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पीपल हैं जो वैल्यू करते हैं सेक्स एंड लाइबिलिटीज ओके उनके अलावा कोई और प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जा सकते हैं एंड सच अपॉइंटमेंट्स विल बी बेस्ड ऑन आर्म लेंथ बेसिस फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आर्म लेंथ बेसिस इन ऑन एन इंडिपेंडेंट बेसिस ओके सो इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाएगी सो दीज वर दी सेट ऑफ अमेंडमेंट्स नाउ इफ आई मूव बैक टू आर क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ दीज वॉज द करेक्ट अमेंडमेंट ऑप्शन इज आंसर डी कि आपके पास दस साल का एक्सपीरियंस है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है Moving to last question now, which is related to these amendments only. When an entity becomes insolvent, okay, it should avoid certain transactions, the avoidable transaction. So, which is not an avoidable transaction? ये तीनों ही avoidable transaction है. So, answer is option E. None of the above because not was asked. So, this was all for today's session. With this, I would like to end up this session. Thank you so much.